உலக இலக்கியங்கள் தமிழில் என்ற எனது சேனலுக்கு உங்களை மீண்டும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் தற்போது நான் உங்களிடம் பேச இருப்பது எமிலிடிக்கன்சன் என்ற மிகச்சிறந்த அமெரிக்க பெண் கவிஞர் எழுதிய சக்சஸ் இஸ் கவுண்டட் ஸ்வீட்டஸ்ட் பை தோஸ் ஹூ நெவர் சக்சீட் என்ற மிகச்சிறந்த கவிதையை பற்றி எமிலிடிக்கன்சனுடைய காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறு வரை அவருடைய வாழ்நாளில் அவர் எழுதி பதிப்பிக்கப்பட்ட கவிதைகள் வெறும் பத்து தான் ஆனால் அவருடைய இறப்பிற்கு பின்னால் அவருடைய சகோதரி லாவினா எமிலியுடைய அறையிலிருந்து சுமார் ஆயிரத்தி எண்ணூறு கவிதைகளை கண்டுபிடித்தார் அதை சில தொகுப்புகளாக பிரித்து அவருடைய இறப்பிற்கு பின்பு வெளியிட்டார் இவருடைய குடும்பத்தில் இவர் அடுக்கடுக்கான இறப்புகளை சந்திக்க வேண்டியிருந்ததால் இவருடைய கவிதைகளில் இறப்பு மற்றும் நிலையான தன்மைக்கான ஏக்கம் போன்ற கருத்துக்கள் மிகவும் நிறைந்து காணப்படும் இவர் ஆங்கில கவிஞர் வேர்ட்ஸ்வர்த் மற்றும் நாடகாசிரியர் ஷேக்ஸ்பியர் போன்றவர்களை பெரிதும் போற்றினார் அமெரிக்க கவிஞர் வால்ட் விட்மன் எமர்சன் போன்றவர்களின் பாதிப்பும் இவருக்கு இருந்தது சில திறனாய்வாளர்கள் இவருடைய கவிதை ஒரு மென்மையான பெண்ணியத்தை பற்றி போதிக்கிறது என்று கருதுகிறார்கள் இவருடைய கவிதை வடிவங்கள் மிகச்சிறியதாகவும் ஆனால் பொருள் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும் இவர் எழுதிய கவிதைகளில் மிகச்சிறப்பானவை ஐ டேஸ்ட் எலிக்க நெவர் ப்ரூட் சக்சஸ் இஸ் கவுண்டட் ஸ்வீட்டஸ்ட் பை தோஸ் ஹூ நெவர் சக்சி பிகாஸ் ஐ குட் நாட் ஸ்டாப் ஃபார் டெத் எ பேர்ட் கேம் டவுன் த வாக் ஐ எம் நோ படி ஹூ ஆர் யூ போன்ற கவிதைகள் ஆனால் எத்தனையோ கவிதைகள் மிகவும் சிறப்பானவை ஒரு சிலவற்றை மட்டுமே நான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் சரி நாம் கவிதைக்கு வருவோம் அதாவது சக்சஸ் இஸ் கவுண்டட் ஸ்வீட்டஸ்ட் பை தோஸ் ஹூ நவர் சக்சீட் என்ற முதல் வரியே தலைப்பாக கொண்ட இக்கவிதையை நாம் காண்போம் மிகச்சிறிய கவிதை என்பதால் நான் முதலில் அந்த கவிதையை உங்களிடம் படித்து காண்பிக்கின்றேன் சக்சஸ் இஸ் கவுண்டட் ஸ்வீட்டஸ்ட் பை தோஸ் ஹூ நெவர் சக்சீட் To comprehend a nectar requires the sorest need. Not one of all purple hosts who took the flag today can tell the definition so clear of victory. As he defeated, dying, on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized, அண்ட் கிளியர் இந்த கவிதை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தொம்போதாம் ஆண்டு எழுதப்பட்டது ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டுதான் அது பதிப்பிக்கப்பட்டது வாழ்க்கையில் தொடர்ச்சியாக துன்பத்தை மட்டுமே கண்டவர்தான் வெற்றியை முழுமையாக ரசிக்க முடியும் என்பதுதான் கவிதையின் கரு வெற்றி என்ற ஒன்றை மதிப்பிடுவதற்கு தகுதியானவன் தோல்விகளை அடுக்கடுக்காக சந்தித்தவன் தான் விக்டோரியாவின் படைவீரன் ஒருவன் பாடுவது போல் இந்த கவிதையில் உள்ள வார் இமேஜரி உணர்த்தினாலும் இந்த கவிதை பொதுவாக உலகத்தில் நடைபெறும் பல அன்றாட நிகழ்வுகளுடன் தொடர்புபடுத்தி நாம் கவிதையின் பொருளை உணர முடியும் போர்க்களத்தில் தோற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறந்து கொண்டிருப்பவனுக்குத்தான் அந்த வெற்றி முரசின் ஒலி அதன் விளக்கம் அதன் இயக்கம் வலி எல்லாமே புரியும் வெற்றி வீரர்களுக்கு அந்த சப்தம் தெளிவாக புரியாது ஏனென்றால் அவர்கள் வெற்றியின் கலிப்பில் மிதப்பார்கள் ஆனால் இந்த வீரனுக்கு அந்த சப்தம் தெளிவாக மிகுந்த வலியுடன் கேட்கும் நோயால் அவதிப்படுபவர்தான் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பதை புரிந்து கொள்வார் 
கண்ணை இழந்தவனுக்குத்தான் வெளிச்சத்தின் அருமை தெரியும் வறுமையில் வாடுபவனுக்குத்தான் செல்வத்தின் மதிப்பு தெரியும் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்குத்தான் குழந்தை செல்வத்தின் தேவையும் ரோட்டோரம் வசிப்பவனுக்குத்தான் வீட்டின் மதிப்பும் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஜி கே செஸ்டன் என்ற ஒரு மிகச்சிறந்த ஆங்கில கட்டுரையாளர் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹேவிங் ஒன் லெக் என்ற கட்டுரையில் ஒரு விஷயத்தை கூறுவார் ஒரு கால் இல்லை என்று கற்பனையாக நினைத்து கொண்டு மற்றொரு காலினை சிறிது நேரம் மடக்கி வைத்திருந்து பாருங்கள் உங்கள் காலின் தேவை என்ன என்பது நன்றாக புரியும் ஆகையினால் தான் என் முதல் ஸ்டான்சாவிலேயே தேனை சுவைப்பதற்கு தேவை இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார் டு காம்ப்ரஹெண்ட் என் எக்ஸ்ட்ரா ரெக்வயர்ஸ் த சோரஸ்ட் நீட் காதலில் கூட வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு அது வெறும் சடங்கு தான் காதல் கல்யாணத்தில் முடியும் ஒரு சராசரி வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ்வார்கள் அது அப்படியே போய்கொண்டிருக்கும் தோல்வியில் முடிந்த காதல்கள் தான் காவியமயமாகின்றன ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் ஆண்டனி அண்ட் கிளியோபாட்ரா லைலா அண்ட் மஜ்னு அம்பிகாபதி அண்ட் அமராவதி போன்றவை மிகப்பெரிய காவியங்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் தான் ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு கட்டத்தில் கூறுகிறார் ட்ரூ லவ் நெவர் ரன்ஸ் ஸ்மூத் என்று ஒரு கவிதை புரிந்து கொள்வதற்கு சில நேரங்களில் அவருடைய சொந்த வாழ்க்கையை ஆராய வேண்டி உள்ளது எமிலி கடைசி வரை திருமணம் செய்து கொள்ளவே இல்லை தனிமையை மிகவும் விரும்பினார் எப்போதும் வெள்ளையாடையே உடுத்துவார் யாருடனும் கலந்துரையாட மாட்டார் அவர் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் என்று கூறலாம் ஆனால் தந்தை தாய் சகோதரி போன்றவர்களுடன் மிகுந்த பாசம் கொண்டவர் அவர் குடும்பத்தில் நடந்த தொடர் இறப்புக்கள் அவரை மிகவும் பாதித்தது ஆகையினால் தான் அவருடைய கவிதைகளில் டெத் கான்சியஸ்னஸ் என்ற ஒரு கவிதை கரு பெரும்பாலும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஐ குட் நாட் ஸ்டாப் ஃபார் டெத் என்ற கவிதையில் டெத் உருவகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஆங்கிலத்திலே பர்சானிஃபைடு என்று கூறுவார்கள் டெத் இஸ் பர்சானிஃபைடு அஸ் எ பர்சன் டெத் என்ற மனிதர் இவருடைய வாசலில் எமிலிக்காக காத்திருக்கிறார் இவர் வந்தவுடன் அந்த டெத் என்ற மனிதர் இவரை நிரந்தரம் அதாவது இம்மாற்றாலிட்டி என்ற ரகத்தில் இவரை ஏற்றி ஓட்டி செல்கின்றார் அப்படி கற்பனையாக செல்கின்றது அந்த கவிதை இதை உதாரணத்திற்காக நான் கூறுகிறேன் இதை போன்று ஏராளமான கவிதைகளில் இந்த டெத் கான்சியஸ்னஸ் என்ற அந்த தீம் மெல்லிகையாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் மேலும் இந்த கவிதையில் உள்ள ஓசை நயங்கள் வார் இமேஜரி மெட்டஃபர் அஃபோரிஸ்டிக் ஸ்டைல் அடிக்கடி அவர் உபயோகப்படுத்தும் டேஷஸ் போன்றவை நம்மை மேலும் கவர்கிறது எளிமையான கவிதை தான் ஆனால் படிப்பவர்களின் எண்ணங்களில் பொது வாழ்க்கையில் எத்துணை இயக்கங்கள் நிறைவேறாத ஆசைகள் விரக்திகள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் தோல்விகள் கனவுகள் என்று கணக்கிலடங்கா விஷயங்கள் இருந்து அவர்களை எவ்வாறு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாகடித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த கவிதை உணர்த்துகிறது அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் வெற்றிக்கணியை சுவைத்து நன்றாக உண்ண முடியும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்குத்தான் தேனின் சுவை தெரியும் ஆகையினால் தான் எமிலி சக்சஸ் இஸ் கவுண்டட் ஸ்வீட்டஸ்ட் பை தோஸ் ஹூ நெவர் சக்சீட் என்ற தன்னுடைய கவிதையின் முதல் வரியையே தலைப்பாக அமைத்திருக்கிறார் என்று என்று கூறலாம் 
நான் இக்கவிதையை ரசித்து படித்தது போலவே நீங்களும் ரசித்து படித்து பயன்பெற வேண்டும் மீண்டும் மற்றொரு கவிதை மூலமாக பயணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்